Well, uh, yeah, this is another important uh, topic, which is uh, the gall stones, yani gall bladder ke andar, ye stones ki development. Is ka talak bhi, is ka talak bhi nutrition ke saath hai, aur ye humne dekhna hai. To gall stone, pehle to hum ye dekhna hai, gall stones hote kya hai. So these are solid pebbles, these are small stones, which develop, which develop within the gall bladder. Or uh, this is, uh, this is uh, they are formed from bile cholesterol and uh, bilirubin in the gallbladder ye in cheezon se darasal ya phir calcium phosphate ya mukhtalif aur bahut sare salts hain jinki deposition se ye crystallization hoti hai aur jinhe hum pebble ya phir ye stones kehte hain to gallbladder ye to hame pata hai ye kya hai ye liver ke upar ek bag hai jiske andar jiske andar bile store hoti hai jo ki liver se aati hai और वो फिर ड्यूडनम में जाती है तो लिवर इज प्रेजेंट ऑन द अपर राइट पार्ट ऑफ द एबडोम जिसे हम देख सकते हैं तो दिस इज दिस इज द गाल ब्लैडर और जिसके अंदर ये स्टोन्स पड़े हैं नाउ इसके सिम्टम्स क्या हैं तो सिम्टम्स में भी ए सिम्टोमेटिक पहली बात तो ये है कि पता ही नहीं चलता कोई सिम्टम खास मामूली महसूस होता है या पता नहीं चलता लेकिन फॉर सेवरल ईयर्स और फिर जब बहुत ज़्यादा इसके अंदर शिद्दत आ जाती है या स्टोन बड़े हो जाते हैं या बाइल जो गाल ब्लैडर इट इज़ फिल्ड अप विद दी स्टोन्स तो फिर पेन शुरू हो जाती है लेकिन शुरू में तो पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे स्टोन्स हैं या नहीं हैं नाउ एक करेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ ए गाल स्टोन दैट इज़ अटैक इज़ द प्रेंस ऑफ कॉलिकी पेन शुरू में ये बड़ी बड़ी शदीद पेन होती है लेकिन फिर आहिस्ता फिर इन ए फ्यू आवर्स ये बिल्कुल रिलीफ महसूस हो जाता है और फिर लेकिन बहरहाल जब वो शिद्दत पेन में शिद पेन में शिद्दत आती है तो फिर नोजिया और वॉमिटिंग का भी एहसास होता है द पेन स्टेडली इन दैट इज इंक्रीज और अप्रॉक्सीमेटली थर्टी मिनट्स जैसे जैसे कहते हैं दौरा पड़ना इस तरह कॉले की पेन शुरू हो जाती है और वो फिर थोड़ी बहुत थोड़े रेस्ट करने के बाद ये ठीक भी हो जाती है नाउ ऑफन अटैक्स दैट अकर आफ्टर पर्टिकुलर फैटी मील ये जब बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें खाई जाए तो उसकी वजह बनती है बसाओकत एंड ऑलमोस्ट ऑलवेज हैपन एट नाइट एंड आफ्टर एंड आफ्टर ड्रिंकिंग नाउ ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ द गाल स्टोन्स दी स्टोन्स दैट बी कैन बी क्लासीफाइड इन टू थ्री विच आर द कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स पिगमेंट स्टोन्स और मिक्स स्टोन ये तीन किस्म के स्टोन्स हैं और जैसे कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स जैसा कि नाम से जाहिर है कि ये वो स्टोन्स हैं जो कोलेस्ट्रॉल की डेपोजिशन से बनते हैं सो दे आर कम्पोज ऑफ सेवेंटी टू एटी परसेंट कोलेस्ट्रॉल बाई वेट इसके अंदर ये स्टोन्स हैं और भी बहुत सारे साल्ट होते लेकिन कोलेस्ट्रॉल की जो अमाउंट है वो दैट इज़ अबाउट सेवेंटी टू एट्टी परसेंट नाउ बिटवीन थर्टी टू फाइव थर्टी फाइव टू नाइन्टी परसेंट जो स्टोन्स हैं ये आमतौर पर कोलेस्ट्रॉल ही होते हैं फिर उसके बाद पिगमेंट स्टोन्स हैं तो दी स्टोन्स आर स्मॉल ऑफन अपियरिंग ब्लैक एंड यूजली न्यूमरस और दे आर कम्पोज ऑफ बिलीरूबिन एंड एन कैल्शियम फॉस्फेट साल्ट दैट आर फाउंड इन बाइल तो बाइल की ही डेपोजिशन से उसकी उसके साथ साल्ट आ जाते हैं और वो एक दूसरे क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाती है और वो फिर पहले छोटे होते हैं फिर उन्हीं के ऊपर बढ़ते जाते हैं और एक स्टोन बन जाता है नाउ दे कंटेन लेस दैन ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी परसेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल नाउ बिटवीन टू टू थर्टी परसेंट ऑफ स्टोन्स आर बिलीरूबिन स्टोन्स देन देर आर मिक्स स्टोन्स द मिक्स स्टोन्स कंटेन दैट कंटेन ट्वेंटी टू एट्टी परसेंट कोलेस्ट्रॉल नाउ अदर कॉमन कॉन्स्टिट्यूंट्स आर कैल्शियम कार्बोनेट पामिटेट फॉस्फेट बिलरूबिन एंड अदर बाइल पिगमेंट्स तो लिहाजा ये बाइल पिगमेंट से ही इसके साथ जो साल्ट आते हैं उनकी क्रिस्टलाइजेशन से ही बनते हैं नाउ बिटवीन फोर टू ट्वेंटी परसेंट स्टोन्स आर मिक्स स्टोन्स तो ये सबसे कम है एक लिहाज से नाउ द न्यूट्रिशनल फैक्टर्स दैट मे इनक्रीज रिस्क ऑफ गाल स्टोन्स दे इंक्लूड कॉन्स्टिपेशन यानी कि इसका ताल्लुक जो है वो कॉन्स्टिपेशन के साथ भी है अगर और वो कॉन्स्टिपेशन आम तौर पर क्यों होती है अगर हमारी फूड के अंदर रफेज ना हो दैट इज 
जैसे हम कहते हैं सेलुलोज ना हो यानी प्लांट्स ना खाएं सिर्फ आ, मीट टाइप या मीट की बनी हुई चीज़ें ही खाएं तो ऐसे में ये जो कॉन्स्टिपेशन है बढ़ जाती है और जिसकी वजह से ये पिस्टोन के चांसेस इन्फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं नाउ लो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स खास तौर पे फोलेट मैग्नीशियम कैल्शियम एंड विटामिन सी ये अगर हमारी फूड के अंदर ये कम जा रहा है तो फिर भी स्टोन के चांसेस बढ़ जाते हैं फिर देर इज लो फ्लूड कंजम्पशन बाज लोग बहुत कम पानी पीते हैं और ऐसे में भी ये कंसनट्रेटिक कंसनट्रेट हो जाती हैं ये तमाम बहुत सारी चीज़ें और जिसकी वजह से क्रिस्टलाइजेशन बढ़ जाती है और वो फिर स्टोन फॉर्मेशन शुरू हो जाती है सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिज गर्ल स्टोन्स